বন্ধুরা ওয়েলকাম টু এলইডি লার্ন ইংলিশ ডেইলি আজকের ভিডিওতে আমরা হাউ দি কিছু ইম্পর্টেন্ট বাক্য গঠন করব এবং তার ইংরেজি বাক্য কি হবে সেগুলি কিন্তু আমরা দেখব তো আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করব তবে চ্যানেলে কেউ নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো অল অপশনে ক্লিক করে রাখো আমাদের এই চ্যানেল থেকে প্রকাশিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম যে সেন্টেন্স রয়েছে সেটা কিন্তু রয়েছে সে স্কুলে কেমন করে যায় How does she go to school? এখানে she অর্থাৎ ফিমেল শব্দ বোঝানো হয়েছে যদি এখানে কোনো পুরুষকে বোঝানো হতো তাহলে কিন্তু এখানে হাউ ডাজ হি গো টু স্কুল হতো আপনার বাবা কেমন আছেন হাউ ইজ ইউর ফাদার আপনার বাবা কেমন আছেন তুমি শিমলা কি করে গিয়েছিলে হাউ ডিড ইউ গো টু শিমলা তুমি শিমলা কি করে গিয়েছিলে তুমি কিসে ফেরত ফেরত এলে তুমি কিসে ফেরত এলে How did you return? How did you return? Kolkata hai aapna shastho kya mon chilo? Kolkata hai aapna shastho kya mon chilo? Ingrajit te aamra bolbo How was your health in Kolkata? Kolkata hai tomar shastho kya mon chilo? How was your health in Kolkata? Tumi tomar shikha ke shuna jore kya mon kore porbe? How will you uh, win the favor of your teacher? Or that tumi uh, তুমি তোমার শিক্ষকের সুনজরে কেমনভাবে পড়বে বা তুমি তোমার শিক্ষকের বিশ্বাস কিভাবে অর্জন করবে এই দুটোর বাক্য কিন্তু একই মানে রয়েছে হাউ ডিড ইউ উইল উইন দ্য ফেভার অফ ইউর টিচার আপনার ছেলের বয়স কত হাউ ইজ ইউর হাউ ওল্ড ইজ ইউর সান তোমার আপনার ছেলের বয়স কত এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি হাউ ওল্ড ইজ ইউর সান পরবর্তী যে আমরা বাক্যটা দেখব সেক্ষেত্রে হু শব্দ দিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট বাক্য আমরা দেখব এক্ষেত্রে হু দিয়ে প্রথমেই যে বাংলা বাক্যটা আমরা রয়েছে আপনি কে ফোয়ার ইউ ইংরেজিতে আমরা বলবো ফোয়ার ইউ ওরা কারা ইংরেজিতে বলবো হুয়ার দে কে গান গিয়েছিল হু সাং দ্য সং কে গান গিয়েছিল হু সাং দ্য সং কে বাজারে যাবে হু উইল গো টু দ্য মার্কেট হু উইল গো টু দ্য মার্কেট কে বাজারে যাবে এই কাজটা কে করতে পারে হু ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক হু ক্যান ডু দিস ওয়ার্ক সে কার সঙ্গে দেখা করতে চায় হুম ডাজ শি ওয়ান্ট টু মিট হুম ডাজ শি ওয়ান্ট টু মিট এই বাড়ির মালিককে এখানে কিন্তু আবারও বলছি সি মানে কিন্তু যেহেতু মেয়ে সেই জন্য শি ব্যবহার কথা ব্যবহার করা হয়েছে হি হলে ছেলে হতো আই মিন যদি ছেলে হতো তাহলে হি হতো এই বাড়ির মালিককে হু ইজ দ্য ওনার অফ দিস হাউস হু ইজ দ্য ওনার অফ দিস হাউস তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা হু এবং হাউ এই দুটো শব্দ দিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট বাক্য তৈরি করলাম এবং এগুলি ব্যবহার করলাম ইংরেজিতে পরবর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আমরা অন্য কিছু বাক্য এবং বাংলা এবং তার ইংরেজি বাক্য গঠন কিভাবে করতে হয় সেগুলি শিখব তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে বন্ধু অন্য কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনে ক্লিক করে দেবে এবং এই ভিডিওটিকে অনেকে অনেক লাইক এবং শেয়ার করবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ